morning boys and girls we are back with another video in the last video which i posted yesterday i discussed all perfect tenses present perfect past perfect and future perfect i hope all those three tenses are very clear to you so far i have discussed three different tenses uh, indefinite tense continuous tense and perfect tense so in a way including present past and future we have discussed so far nine tenses present indefinite past indefinite future indefinite present continuous past continuous future continuous <coughs> and present perfect past perfect and future perfect if you have any problem with regard to these nine tenses aap mujhe inform kar sakte hain niche comment section mein comment dal ke आप पहले वीडियो देखिए प्रैक्टिस कीजिए फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के थ्रू उस आपकी प्रॉब्लम या क्वेरी को एड्रेस कर सकता हूं आज मेरा नया वीडियो और ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है टेंसेज को लेकर हमारे टोटल ट्वेल्व टेंसेज होते हैं नाइन टेंसेज सो फार डिस्कस हो चुके हैं बाकी के तीन टेंसेज जो बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं होते बट इम्पॉर्टेंट हैं ही तो वो आज हम लेके आए हैं द टेंसेज आर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आपको मैं एक बात बता दूँ इन टेंसेज को लेकर कई तरह की मिसकनसेप्शंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो बड़ी वाइडली प्रिवेलेंट हैं और कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग परेशान करती है बट अगर आज आपका ये आ, आप आज का ये वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको ये कम से कम परफेक्ट कंटिन्यूस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग से ये आगे परेशान नहीं करेंगी एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यूजिंग दैम सो जैसा कि मैं पहले करता करता आया हूँ आप देख सकते हैं मैंने वही फोर कैटेगरीज बनाई हुई हैं अफोमेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर सबसे पहले मैंने आपके सामने रूल्स प्रेजेंट किए हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार रूल्स को हम देख लें रूल्स इसी तरह के एक चार्ट में आप भी चार्ट पेपर पे या ए फोर शीट पर उसको बना लेंगे क्योंकि ये तो यहाँ से मिट जाएंगे अगर आप सोचेंगे मैं फिर से वीडियो देख लूँगा ऐसा होता नहीं है वीडियो खो जाते हैं बहुत सारे वीडियोस डेली आते हैं तो बेटर होगा कि आप एक शीट बैठ कर इस चार्ट को बना लें रूल्स को बार बार रेफर करें कुछ टाइम बाद आपको ये याद हो जाएंगे तो पहले हम रूल्स डिस्कस करेंगे कंपेरेटिवली हॉरिजोंटली एज वेल एज वर्टिकली This is what we call comparatively studying tenses. उसके बाद हम examples देखेंगे और last में जो perfect continuous tenses की सबसे बड़ी uh, characteristic होती है वो है उसका time. For and since आप यहाँ देख सकते हैं For and since plus time. कब for लगाते हैं कब since लगाते हैं ये problem भी बहुत परेशान करती है लोगों को आज इस problem का आपके permanent effective resolution हो जाएगा बस आपको ये video आखिर तक देखना है सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव जहाँ पे सिंपल सेंटेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस बनते हैं उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव आपको पता है हैज सिंगुलर हैव प्लूरल प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वॉ प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सेंस फोर कहाँ आएगा सेंस कहाँ आएगा ये मैं आपको इस पूरे टॉपिक के एंड में बताऊँगा प्लस टाइम इसका एक एग्जाम्पल देख देख लेते हैं रमेश हैज बीन Uh, preparing his project file since morning. Ramesh has Ramesh has been preparing his project file since morning. इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्जाम्पल्स पर बाई द वे हम बाद में आएंगे अगर इसमें हमें निगेशन नेगेटिव लाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट तो हमने देखा कि हमारा इस प्लेस पे नोट आ गया यहाँ पे ये रहा नोट हमारा प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वॉ प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सिंस प्लस टाइम अगर हम बात करेंगे इसके इंटेरोगेशन की जिसमें इंटेरोगेटिव यूज हुआ है यानी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि मैंने डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन छोड़ दिए हैं अब मैं ओनली हेल्पिंग वर्क वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ पिछले दो वीडियोज से क्योंकि इसमें आप अगर डब्ल्यू एच लगाना है तो इससे पहले आप प्लस करके डब्ल्यू एच लगा ही सकते हैं नो इश्यू So, has और have शुरू में आ जाएंगे plus subject plus been plus first form the verb plus ing plus object plus ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सेंस प्लस टाइम अब अगर इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हैं कैटेगरीज तो ये देखिए हैज हैव प्लस 
subject plus not plus been plus first one the word plus ing plus object plus for since plus time aapko kuch nahi karna aapko bas in rules ke according sentences frame karne hain jaise maine bataya abhi maine bataya tha ramesh has been preparing his project file since morning agar usko yahan lana ho yahan lana ho to ramesh has not been preparing his project file since morning agar usko yahan lana ho has ramesh been preparing his project file since morning yahan lana ho to has ramesh not been preparing his project file since morning that's it अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पे हाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अभी आपसे डिस्कस नहीं की है तो यहीं पे पॉज करके वो डिस्कस करते हैं मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि किसी टेंस की यूटिलिटी क्या है मैंने वो पुराना वाला मेथड छोड़ दिया है जिसमें कहते थे कि इन वाक्यों के अंत में ता है ते हैं ती है इत्यादि शब्द आते हैं या चुका है चुके हैं या चुका रहा चुके रहे वो चीज़ कहीं आपको लेके नहीं जाने वाली अगर आपको इंटेंसिस के थ्रू अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी है फाइनल इंटेंसिस को इफ इफ यू हैव टू पुट देम टू प्रैक्टिस इफ यू हैव टू पुट देम इनटू गुड यूज टू गुड यूज बाय बीइंग एबल टू स्पीक एंड राइट एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज तब आपको हर टेंस की यूटिलिटी मालूम होनी चाहिए नॉट ओनली टेंस हर टॉपिक की यूटिलिटी आपको पता होनी चाहिए अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो हम उसको क्यों कर रहे हैं टेंसिस हैं तो हम उसको क्यों कर रहे हैं कौन से टेंस को क्यों कर रहे हैं तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसिस की यूटिलिटी देख लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी आईएनजी है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी आईएनजी है इनफैक्ट ये दोनों आ, बिल्कुल सेम ही होते हैं उसमें बस इज एम आर आईएनजी आ जाता है इसमें हैज हैव बीन आईएनजी डिफरेंस क्या है दैट ऑफ टाइम इसमें हमने टाइम दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया या सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दे दिया इट इज दिस टाइम विच डिस्टिंग इट फ्रॉम कॉन्टीन्यूस टेंस अगर इसमें टाइम ना हो तो ये सिंपल कॉन्टीन्यूस टेंस है बट इसमें चूंकि टाइम है फॉर एंड सेंस है तो इसलिए ये आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाता है अब हम चलते हैं इज दैट क्लियर नहीं है तो आप जो भी आपका कंफ्यूजन आप मुझे बताइए मैं आपको एक सेपरेट टॉपिक वो ही ले लूंगा और एक वीडियो के माध्यम से आपको कन्वे कर दूँ पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यहाँ पे हमारा हैज और हैव था तो हैज हैव दोनों रिप्लेस हो गए हैं हैड से यहाँ पे जैसे पास्ट प्रेजेंट इनडेफिनेट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होते हैं और पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड होता है तो यहाँ पे हैज हैव बीन है तो यहाँ पे ओनली हैड बीन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर्स इंस प्लस टाइम नॉट है तो हैड बीन के बीच में नॉट आ गया हैड नॉट बीन राइट हियर तो नॉट की लोकेशन क्या है यहाँ पे नॉट हैज बीन पोजिशन बिटवीन हैड एंड लेट मी डू इट विद रेड मार्क ये उसकी पोजिशनिंग है आगे बढ़ते हैं अगर उसमें नेगेशन है क्वेश्चन है सॉरी इंटेरोगेशन है क्वेश्चन है तो हैड शुरू में आ गया हैड रमेश हैड रमेश बीन प्रिपेयरिंग हिज प्रोजेक्ट फाइल सिंस मॉर्निंग और ये दोनों हैं तो हैड रमेश नॉट बीन प्रिपेयरिंग हिज प्रोजेक्ट फाइल सिंस मॉर्निंग तो इस तरीके से पास्ट एंड परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को अगर हम कंपेयर करें तो ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ हैज हैव एंड हैड यहाँ पे हैज हैव आएगा यहाँ पे हैड आएगा बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं पोजिशनिंग भी सेम है प्लेसमेंट भी सेम है कोई प्रॉब्लम नहीं है बस एक डिफरेंस है प्रेजेंट है तो हैज हैव और पास्ट है तो हैड अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का ऑफर मेटर फर्स्ट देन नेगेटिव देन ऑल दैट सो इसमें देखिए आप वी हैव सब्जेक्ट वी हैव विल विल यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी लेट मी करेक्ट इट यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ ये होगा विल हैव शेल हैव ऑल राइट मैं शायद सारे में विल शेल प्लस हैव आ जाएगा यहाँ पे सेम हियर विल शेल प्लस हैव ये ठीक हो गया विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव ये ठीक है सो सब्जेक्ट लाइक रमेश विल हैव और अगर रमेश की जगह आई है तो आई शेल हैव आई और वी के साथ शेल बाकी सभी के साथ विल मैं रिपीट कर दूँ फ्यूचर में अगर आप कॉन्टिन्यू आप परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यूज कर रहे हो तो विल और शेल के बीच में बाद में हमेशा हैव आएगा 
ये मत सोचेगा कि अगर ही है तो विल शेल के साथ हैज लगा देंगे दैट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस सो रमेश विल हैव बीन डूइंग और प्रिपेयरिंग इस प्रोजेक्ट फाइल सिंस मॉर्निंग रमेश विल नॉट हैव ये नॉट हैव हैव ऑलरेडी है यहाँ पे एक्चुअली मेरे को यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी आप देखेंगे विल रमेश विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव ओनली यहाँ पे छूट गया था बाकी सब जगह है रमेश विल शेल तो विल शेल में से कौन सा आएगा रमेश के साथ विल रमेश विल नॉट हैव बीन डूइंग और प्रिपेयरिंग हिज प्रोजेक्ट फाइल सिंस मॉर्निंग अगर यहाँ आए तो Will Ramesh have been preparing his project file since morning? और नेगेटिव भी आ जाए तो Will Ramesh not have been preparing his project file since morning? All right? So that is how we uh, do present perf uh, conti perfect continuous tenses. I again say that these tenses are less frequently used, but are equally important. Equally important, and there is no scope of ignoring them. So, ये हो गए इनके rules. I hope rules are very clear to you. Comparatively, हमने किए हैं ये. आप इन rules को note down कर लीजिए. इसी chart की तरह से बिल्कुल. और इसके बाद एक बार मैं सामने से हट जाता हूँ, जिससे आप आराम से देख सकें इसको. एक बार आपने ये सब देख लिए. तो उसके बाद हम इसको यहाँ से इरेज कर देंगे और इसकी जगह पे फिर हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे सो हियर वी आर बैक विद एग्जाम्पल्स नाउ वी हैव डिलीटेड ऑल द रूल्स एंड इन प्लेस ऑफ रूल्स वी हैव नाउ वन एग्जाम्पल ईच वी हैव जस्ट टेकन वन सेंटेंस व्हिच इज वन शीता हैज बीन रीडिंग द गीता सिंस मॉर्निंग सो दैट सेंटेंस इज राइट हियर दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट Continuous affirmative. One Shita has been reading the Gita since morning. So if you see, compare it with the rule, uh, subject plus has or have plus been plus first form the verb plus ing plus uh, object the Gita plus since or for plus time this morning here. Now negation. One Shita has not been reading the Gita since morning. Interrogation. Has one Shita been reading the Gita since morning? And interrogative negative. Has one Shita not been reading the Gita since morning? And so on. In the past, you have in place of has have you have had here. One Shita had been reading the Gita since morning, and here had not. And here had one Shita been reading the Gita, and here had one Shita not been reading. If there is wh word here, then it will be why had one Shita not been? Why had one Shita not been? Reading the Gita since morning, okay? Not difficult. अगर हम future perfect continuous tense की बात करें affirmative में, one Chita will have been reading the Gita since morning. One Chita will not have been reading the Gita since morning. Will one Chita have been reading the Gita since morning, or will one Chita not have been reading the Gita since morning? So this is how we can give examples. We can frame. sentences from rules or vice versa we can form rules from sentences aapko just tense ki utility ko lekar clarity honi chahiye ki tense use kahan hota hai usme koi doubt hai to please inform me and i will further clarify that but i hope on my own ki ye video kafi hat tak usko aap aapki tense ki understanding ko clarify karega so dosto is tense mein ab ek cheez bachi hai jo maine aapse promise kiya tha कब फॉर यूज़ करें कब सिंस यूज़ करें आप इन सेंटेंसेस को एक बार देख लीजिए अब हम इन सेंटेंसेस को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम एक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि व्हेन टू यूज़ फॉर एंड व्हेन टू यूज़ सिंस सो फाइनली वी आर बैक विद द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस दिस टेंसेस वेयर डू वी यूज सेंस एंड वेयर फोर देखिए फोर और सिंस का यूज आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज नहीं करेगा कैसे जब टाइम दो तरीके से कन्वे होता है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफिकली एंड नॉट वेरी स्पेसिफिकली अनस्पेसिफिकली तो जब आप टाइम के बारे में बड़े स्पेसिफिक हो, आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो आप हमेशा सिंस का यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन सिंस जनवरी सिंस फर्स्ट ऑफ जैन सिंस फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी सिंस नून सिंस इवनिंग 
since Monday, since Tuesday, etc. So there is specificity कि आप उस point of time से शुरू कर रहे हैं। But जब आपका point of time ना हो के period of time हो, for example for two days, we don't know which two days। वहाँ पे हम जानते हैं since morning या since noon या since Monday या since 1999। But यहाँ पे हम पता ही नहीं which two hours, कोई time नहीं दिया हुआ। यानी since two o'clock, अगर two o'clock होगा तो since two o'clock। but if two hours, hai, so for two hours, for four months, for many days, several days, for five years. So dear audience, this is how we use since and for. If you see this, you will never ever confuse one with the other. With that, our topic of tenses comes to an end in which in this topic we had four videos. This is the last video in which we have covered all perfect continuous tenses. Dear people, I have worked very hard on the topic of tenses through these videos, especially during this period of lockdown, so that I can students to my students and you can get a benefit. How did you feel this video? How did you get to know? Or where the problem was? It will be very good if you have comments in the comment section and write it in the comment section. Also, we will come back with a new video in which we will talk about the topic of active passive. शुरू करेंगे तो प्लीज आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा लापरवाही मत करिएगा कल का वीडियो जरूर देखिएगा उसमें हम थोड़ा टेक्नोलॉजिकली और इसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छा समझ में आए बट द टॉपिक ऑफ एक्टिव पैसिव एक और बात कि आप इसको प्रॉपर सीक्वेंस में ग्रामर को समझें पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच दैन टेंसेज दैन एक्टिव पैसिव तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा तो प्लीज़ बी प्रिपेयर टू सी माई वीडियो टूमोरो ऑन द टॉपिक ऑफ एक्टिव That's it.